ാണ് <laughs> കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ബിജുകൂട്ടം ചേട്ടൻ അതിഥിയെ വന്നിരുന്നു അന്ന് എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്ന തമാശകൾ എപ്പിസോഡിൽ പറയാത്ത തമാശകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന തമാശകൾ അങ്ങനെ കുറെ തമാശകൾ പറഞ്ഞപ്പം ആ പല തമാശ കഥകളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു പേര് ഞാൻ ആദ്യമായി സലീമേട്ടൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ പോയപ്പോൾ അന്ന് ആ ട്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യക്കാരനായൊക്കെ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ എന്ന കലാകാരൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെയും ബിജുകുട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെയും പറവൂർ രാജേഷിനെയും ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ സമീപകാലത്തായി ചെറിയ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തുണ്ടായി അദ്ദേഹം കലയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നല്ല ഒരു അനൗൺസറാണ് നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിജുകുട്ടൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വി പരിപാടിയിലൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് മറ്റൊരു പരിപാടി ആവാതിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ തന്നെ പരിപാടി ആയിരിക്കണം എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ പോളച്ചൻ ചേട്ടനെ ഈ വേദിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ പോളച്ചൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവരാം നല്ല വിശേഷം സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന പോയും മറ്റേ പിഷാരടി സുധീർ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യകാലം മുതൽ എന്നോടൊപ്പം ഒരു സഹസഞ്ചാരിയായിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിജുക്കുട്ടൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എനിക്കിവിടെ എത്താനും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷം ഇപ്പോഴും അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഈ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ അനൗൺസർ ആയിരുന്നു ആദ്യം അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അനൗൺസ്മെന്റ് നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് സുധീറേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം സുധീറേട്ടാ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇവർ തുടങ്ങിയത് ബിജുക്കുട്ടൻ രാജേഷ് പറവൂര് അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടായി മൂന്നാലഞ്ച് പേരുടെ ഇവരൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ കലാഭവനും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ ആ ഇവർ പറവ് കൊച്ചിൻ മിമി ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇവരുടെ ടീമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എനിക്കും ഇവരോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം അല്ലേ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോളച്ചെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം ശരിയല്ല കാരണം സ്റ്റേജിൽ കയറണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കാം പുള്ളി വീട്ടു വേഷത്തിൽ വന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ആര് വീട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിച്ചേട്ടോ വാ ഒരു ആഗ്രഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പിഷാരടിനോടും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഹരിയനോടും സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നോ അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പോളച്ചനും വൈഫും വന്നിട്ടുണ്ട് പോളച്ചൻ്റെ വിളി പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് വളരെ രസമുള്ളൊരു പേരാണ് ബിസി എന്നാണ് പേര് ബിസി വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വരൂ പോളച്ചൻ ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജർ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് പരിപാടി വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണ മൂന്ന് പേരാണ് പോണത് മൂന്ന് പേരിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ലൈറ്റുകാരനുണ്ട് അയാൾക്ക് അൻപത് രൂപ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോണത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസ
മാള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ അമ്പലക്കാൻ പറ്റി വന്ന് ഞങ്ങളെ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപയാണ് ഞമ്മ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് രൂപ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓണമൊക്കെ അല്ലേ ഏ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഹാപ്പിയായി കാരണം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചൊക്കെ തന്ന് വിടണമാണ് ഇത് മുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഓണത്തിൻ്റെ അന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് ചെന്ന് പരിപാടിയൊക്കെ നല്ല ഗംഭീരമായി നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് സംഘാടകർ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പൊളച്ചോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൊളച്ച കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചെല്ലി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഹലോ ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ മാനേജർ അവിടെ തലറിങ്ങി വീണി കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു കെട്ട് പൈസ ഉണ്ട് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുന്നൂറിന് ഉദ്ദേശിച്ച അവർ മൂവായിരം വരുന്നു പോളച്ച മൂവായിരം ജന്മത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതങ്ങ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പോളച്ച അതേ ഒരു കസേരൂട് അപ്പോൾ പോളച്ച ആങ്കർ ആണല്ലോ അധികം സ്കിറ്റുകൾ ഇല്ല പിന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അനൗൺസ്മെന്റ് മിമിക്രി ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈ കുർത്ത ഇട്ട് വന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആങ്കറിംഗ് അല്ല സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചു അണ്ടിപ്പള്ളിക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു സ്കിറ്റിൽ മെയിൻ വേഷം വേണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഗുണ്ടായിട്ട് റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ വരുന്നവരൊക്കെ അടിക്കും തുടക്കം തൊട്ട് പലരും അടിക്കും അയാൾ അടിക്കും ഇയാൾ അടിക്കും വേറൊരാൾ വന്ന് അടിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് അടി ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ അടി കൊണ്ട് കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഈ സ്കിറ്റ് തുടക്കം തൊട്ട് നിപ്പുണ്ട് ഇൻഷർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ സമയമൊക്കെ നോക്കി ഒരു പെട്ടിയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ടാവും ഇവർ ഓരോ അടി നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കും വേറൊന്നും പറയില്ല ലാസ്റ്റത്തെ ആൾ അടിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പം ഞാനൊരു ഒറ്റ അടി അടിക്കും ഈ ബിജുക്കുട്ടൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ചോദിക്കും എത്രയാണ് ചേട്ടാ എന്നെ തല്ലിയത് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ ഡാ പന്നോനും പോണോനും ഒക്കെ നനക്കിട്ട് ഇത്രയും തല്ലു തല്ലാമെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം ഇത് കണ്ടോണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നനക്കിട്ടൊരു തല്ലു തല്ലിയാൽ എന്താ ഒരു ഡയലോഗ് ഉള്ളൂ സ്കിറ്റ് തുടക്കം തൊട്ട് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കളിച്ചോളാം ഒരു ഡയലോഗ് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് തുടക്കം തൊട്ട് സ്റ്റേജിൽ സമയം നോക്കി പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ ഈ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ ഏടാ മന്നവനും പോനും തന്നെ തന്നെ തിന്നെ ഇത്രയും നേരം ഇത് കണ്ടു തന്നെ എനിക്ക് നിനക്കിട്ട് ഒരു തല്ലി തല്ലിയാൽ എന്താ നേരത്തെ തുടങ്ങി കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കാരണം എന്നോട് വെച്ച് എടാ നീ വരുമ്പോൾ നിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ തല്ലട്ടെ അയ്യോ എന്നെ ആദ്യം തല്ലല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ അവന് തല്ലല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഡാ ഞാൻ തല്ലിക്കോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ തല്ലേ ലാസ്റ്റ് തല്ലിയാ പോരെ ലാസ്റ്റ് തല്ലാം തല്ലിയിട്ട് എടാ പന്നവനും പോനവനും നിന്നെ തല്ലിയപ്പോൾ എത്രയും നേരം ഞാൻ തല്ലാത്തല്ലേ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഈ ടെൻഷൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ നടുക്കി വന്ന് സ്കിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എട്ടൊമ്പത് പേര് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ അടിച്ചാൽ മതി തുടക്കം തൊട്ട് ബിജുകുട്ടൻ അടിക്കാൻ പോവാ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടിക്കില്ല 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 ഇനി ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആളിൽ അടി കഴിയുമ്പോൾ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് അടിക്കരുത് എന്നുള്ള പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ നിൽക്കും ഒമ്പത് പേര് അടിക്കണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ തൊട്ട് പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ അടിക്കാൻ ചെല്ലും ബിജുകുട്ടൻ ഓടി നടക്കുക അടിക്കുമ്പോ കുനിയോ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ക്ലൈമാച്ച് പോകും അങ്ങനെ സമയമായി പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ ബിജുക്കൂട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് അതിച്ചിരി നല്ലോണം കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് അടിക്കൊണ്ടിട്ട് ബിജുക്കൂട്ടൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ എന്തിനാണ് ഇട്ട് എന്നെ തല്ലിയത് ചോദിച്ചു ഒരു സൈലൻസ് ആണ് മറ്റേ തുടക്കം കിട്ടുന്നില്ല എടാ അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അടി ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കരണത്തിൽ കൊണ്ടതിന്റെ സങ്കടമായി പോയി പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ
അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു തമിഴ് സിനിമയിലെ വ്യക്തി പ്രഭാവമാർന്ന വില്ലൻ മൻസൂർ അലി ഖാൻ മനസ്സുറലി കമ്പി ഇടണില്ല ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് കാണുന്നത് അവരെ മനസ്സിലായില്ല ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു കലാകാരനും ഇത്രയും നല്ലൊരു ആദരവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പുള്ളി ആലോചിക്കാം എനിക്ക് ഏത് സമയത്താണോ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്നോട് എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു എടാ ഇന്ന ദിവസം ഒരു അനൗൺസറെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഉഗ്ര അനൗൺസർ ഉണ്ട് പോളച്ചൻ ഞാൻ തരാല്ല അപ്പൊ ഇത്തിരി വലിയ പരിപാടിയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെറുന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവൻ എല്ലാം ചെയ്തോളല്ല അപ്പൊ ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടാ നോക്കണ്ടേ എന്ന് ഒന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ സംഘാടകര് ചോദിച്ചു അവിടെ വലിയ ഹോട്ടല അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാത്തിനും ഈ ഈ ക്ലബ്ബാ മീറ്റിംഗ് കൂടാതെ അവിടെ ഒന്നും തീരുമാനിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പുളച്ചൻ അനൗൺസ് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വട്ടമേശ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേണമെന്നില്ല അത് അന്നാ പിന്നെ അവര് വട്ടമേശ വേണം നമുക്ക് വട്ടമേശ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേണോ വേണമെങ്കിൽ ജോർജ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോളച്ചനുമായിട്ട് ആ ട്രൂപ്പിന്റെ ആൾക്കാർ ഒരു വട്ടമേശ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വട്ടമേശ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ എന്നത് കാണിക്കണ്ട അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എഴുതാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ഒരു വട്ടമേശ ഇട്ട് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണം വേണ്ട 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 സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ വട്ടമേശ വേണ്ട ഓക്കെ വട്ടമേശക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ സംഘാടകരായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഷോ തുടങ്ങാറായപ്പോ സ്കിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊളച്ച പൊളച്ച നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കിറ്റ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തായിട്ട് സ്കിറ്റാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉണ്ട് ഇതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു വട്ടമേശ അടുത്ത് അടുത്തത് നമ്മള് ഡോക്ടറും രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്കിറ്റ് പ്രിയമുള്ളവര് അസുഖം വരാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും അസുഖം ഉണ്ട് എനിക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലാത്ത നാടില്ല ഇതാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു വട്ടമേശ അടുത്തായിട്ട് മറ്റേ ജയന്റെ ഫിഗർ വരാൻ പോവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്തമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജയന്റെ ഒരു വട്ടമേശ നമ്മുടെ വട്ടമേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്കെപ്പോഴും ബിജു അത്യാവശ്യ സിനിമയിലൊക്കെ ആയി മുതലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് എന്നെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു ബിജുവിനെയിലും വലിയൊരു നടനായ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കാരണം എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഞാൻ ചാനലുകളിലൂടെ അറിയപ്പെട്ടു അതിന് ബിജു പലപ്പോഴും എന്നെ പലപ്പോഴും പല പ്രോഗ്രാമിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് അതോടൊപ്പം ഞാന് നിങ്ങള് പിന്നെ സ്റ്റാലിൻസിന്റെ വണ്ടി ആറ്റിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ കാര്യം അന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറുകളുള്ള സന്ധ്യയാണ് സ്റ്റാലിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ പരിപാടി ചെറിയ വണ്ടിയിൽ ബോർഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ ആറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഇതുകൊണ്ട് കുതിരെ പോകുന്ന പോസ്റ്റർ ഉള്ള ആ വണ്ടി സ്റ്റാലിയൻസിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഒത്തിരി ഒന്ന് ആരെ കൊണ്ടെന്ന് നോക്കാനൊക്കെ സത്യം ഞാൻ വന്ന് അന്നൊക്കെ ചേട്ടാ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാലിയൻസിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാലിയൻസിന്റെ പരിപാടി മിക്ക സ്റ്റേജിലും വന്ന് കാണും അപ്പം ഇനി ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് പോളച്ചേട്ടനും ഞാനും ഒരു വർഷമാണ് എന്റെ 
അവിടുത്തെ ഒരു എല്ലാ മേൽനോട്ടക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൺസ് അപ്പോൺ ടൈമിലേക്ക് ആഗ്രഹം പറയുകയും എത്തുകയും ചെയ്തത് ബിജുകുട്ടൻ ചേട്ടനാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെറുതെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റും മട്ടമേശയായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൺസ് അപ്പോൺ ടൈമിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വെറും സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം പോളച്ചൻ ചേട്ടൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിൻ്റെയും ഹാപ്പിനെസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ നമസ്കാരം ഞാൻ തന്നെ ബിജി അല്ല ഏറ്റാൻ തോന്നു കയ്യടിക്കാത്ത കയ്യടിച്ചോ പോര നല്ല കയ്യടി വേണം അതാണ് ഇപ്പൊ ആണ് പവറായത് ഓക്കെ മധുലാൽ കൊയിലാണ്ടി എന്ന എന്റെ പേരിനൊരു പവർ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ തന്നത് ഒരു ഈച്ചയാണ് ഒരു ചെറിയ ഈച്ച അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഒരു ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേരിന് പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ ഒരു ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നു അത്യാവശ്യമൊക്കെ വൈറലായി കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫോണിൽ ഇടാം അത് കണ്ടിട്ടാ സാറേ കണ്ടിട്ടാ അടിപൊളി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻ്റെ താഴത്തെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചക്കരുണ്ട് വെളുക്കത്തിരി വലത്തെ ഒരു ചെറിയ വേണം കുഞ്ചുക്കുറിപ്പ് എന്നോനോ എപ്പേര് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയില്ല എൻ്റെ പേര് കുഞ്ചുക്കുറിപ്പ് വന്നു ഞാൻ പോയി എടാ കുഞ്ചുക്കുറിപ്പ് എന്തൊക്കെയാ ഓട്ടാ പിന്നെ 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 ഒന്ന് വരുമോ അമ്മോനെ ഇത് അറിയാനുള്ളത് അത് ശരി അത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇഞ്ഞെടുത്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ലേഖ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തതാട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയത് നിങ്ങളെ ശരിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഈച്ചേന്റെ മോനെ നാം ആ എന്നാലും സന്തോഷം ഒരു ചെറിയ മോന്റെ വായിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം കേട്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡില് ഞാൻ ചെയ്തത് നായ്ക്കള ശബ്ദ ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പ് പോയിക്കില്ല കല്യാണ പരിതൊക്കെ ചെറിയനെ ഞാൻ കാണൂ ബാക്ക് കൂടെ നൂറ് റുപ്യ കവറിലിട്ടിട്ട് പെട്ടിയിലിട്ട് പോയിക്കാളൂ ദൂരെ നിന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങും ഞാൻ പറയും ചെക്കനാച്ച കല്യാണ പോയിരുന്ന് ചെമ്പ് കൈ കുമ്പിട്ടിയാലെ പോവുകയും ചെയ്യും ഈച്ചനോട് എനിക്കൊരു പ്രണയം തോന്നി തുടങ്ങി ജീവിതം തന്ന സാധനമാണല്ലേ അപ്പൊ പ്രണയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ കാലത്തെ പ്രണയം രമേശട്ട എന്റെയൊക്കെ അത് മുടിയൊക്കെ നേരച്ച് തടിയൊക്കെ നേരച്ച് വയസ്സായി കുറെ പ്രായം കിട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കൈയടിച്ചു കൊടുക്കും കൈയടിക്കും ഒരു കുറവ് നിൽക്കണ്ട അപ്പോ ഈ പ്രണയം എന്റെ കാലത്തുള്ള പ്രണയം കമിതാക്കൾ നിൽക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണ് ഇത്ര നിൽക്കും ഈ ചൂണ്ട് വിരലേ പുറമേക്കുണ്ടാവും കാമുകന്റെ ഇപ്പുറത്തെ വിരലും ഇത് രണ്ട് തട്ടിക്കളിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തോ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കന്റെ കൈ പെൺകുട്ടി കൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിക്കും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാകുക പ്രശ്നമാകുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യടി പോട്ടെ പോട്ടെ കയ്യടി കൊണ്ട് പോട്ടെ ആ ജംഗിൾ ബുക്കിൽ കാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെരുമ്പാമ്പുണ്ട് അത് മരത്തുമ്പോ ചുറ്റാ പോട്ടെ പെണ്ണ് ചെക്കന്റെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ചിറ്റല വിട്ടുപോയിക്കൂടാ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നതിനാണോ ചിലപ്പോയിരിക്കും അല്ലേ പറയാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടൊരു കാര്യമല്ല മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല വന്ന് മുള്ളയിൽ വീണാലും മുള്ള് വന്ന ഇലയിൽ വീണാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കേട് മുള്ളിനാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടൊക്കെ പോവാ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുന്ന് പറഞ്ഞ രമേശ് ഭയങ്കര സ്നേഹ ഇന്ന 
എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും എടാ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുന്ന പോലെയാ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്നെ കാണലും ഇല്ലാണ്ടായി എന്നോടിട്ട് മിണ്ടലും ഇല്ലാണ്ടെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് എന്താടാ കാരണം പിടിച്ചു വെച്ച് എനിക്കൊരു കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കീ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ലൈനാക്കി പെൺകുട്ടികൾ സെറ്റാക്കിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെ കുട്ടി കുടുങ്ങാന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ സത്യവും കുട്ടി കുടുങ്ങലാ കുട്ടി കുടുങ്ങിയാ ചെയ്യാ അപ്പോ അപ്പൊ ഇന്നോട് മുണ്ടാടിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എടി ഞാനേ ഞാൻ ഒരു മുതലെട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനേ ഞാൻ 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 എടി ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാ ഞാൻ ഒരു വല്ലാത്ത കുടുക്കലാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത കുടുക്കലാന്ന് ഓൻ ഓളോട് പറയാ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നേരം ഏ ഇതും പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയേ ഞാൻ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസക്കാരൻ രമേശ് ചേട്ടാ എന്താ സ്ഥിതി വെച്ചാൽ വാ മുളുശി വാ മുളിശി വാ ഇവിടെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തോ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം സാരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓട്ട ഒരു വലിയ ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി സാരി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അറിയില്ലേ പോകും നിങ്ങൾ ചെന്നിച്ചാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെയിൽസ് മാം വന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു സാരി എന്നെ നോക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് നോക്കൂ ഏത് സാരി വേണ്ടത് നോക്കുമോ അപ്പൊ സാരിയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് പേന്റെ സാരി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറിന് ഒന്നല്ല അയ്യായിരത്തിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കോ അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തെ സെൽഫ് അയ്യായിരത്തിന് എടുത്തു അയ്യായിരത്തിന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു പുരയിൽ വരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഇപ്പോളെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ പോകണോ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാലും വാങ്ങിയില്ലേ കഴിഞ്ഞാലും വാങ്ങിയ സാരി ഇല്ലേ അല്ല പുതിയ സാരി പുതിയ സാരി എന്നാ വാ ഇതേ ജോളിക്കടയിൽ പോകുന്നു സെൽഫ് നിന്ന് എടുക്കുന്നു അയ്യായിരത്തിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ചെക്കൻ അയ്യായിരത്തിന് എടുക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ മറ്റേ അഞ്ഞൂറ് പേന അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അയ്യ അഞ്ഞൂറ് ഇവരെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന് എടുക്കും അഞ്ഞൂറിന് എടുത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളായി ബനേഡിയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയോ കഴിഞ്ഞ് വേർപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വരും അന്നേരം പെണ്ണുകൾ ചേട്ടാ പിന്നെ എന്റെ മാമന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് നമുക്ക് പോണ്ടേ പുതിയ സാരി ഏലാക്കാണ്ട് പോകാൻ സാരി ഇന്ന ഈയടെ കണ്ട് നേരെ എന്നോട് പറയാ മധുവോ നീ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നന്നാക്കിയാനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മൂട്ട കടിച്ചാൽ എന്താ അവസ്ഥ അത് ചെവിട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അതാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് പവിത്രമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രണയിച്ചൂടെ അല്ലേ രമേശ് ചേട്ടാ എന്താ മക്കൾ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രണയിച്ചൂടെ വൈ പറഞ്ഞു പറ പ്രണയിച്ചൂടെ ആ പ്രണയിക്കാം എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സോ കഴിഞ്ഞപ്പോ എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രകമ്പ ചാടിക്കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പീടിയിൽ ജോലിക്ക് പോയി അപ്പോൾ മേപ്പയ്യൂർ ടൗണിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കട ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കട അവിടെ നേരെ നോക്കിയ റോഡ് കാണാൻ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫുട് ഫുട് പാക്ക് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കസരമല്ലെങ്കിൽ കുത്തിരിക്കുക പീടിയിൽ അപ്പൊ കാണാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യന്മാരാന്ന് ഒരു സംഘം നായ്ക്കളാന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഫുട്പാത്തുമ്പ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പെൺപട്ടിയാ ബാക്കി ഫുള്ള് പുരുഷന്മാരാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാസം കന്യാന്നുള്ളത് അല്ല ഇപ്പം കന്യം കണക്കെല്ലാം കണക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നായ്ക്കൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കൗതുകം മുന്നിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളെ നടപ്പി എനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല മുമ്പ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പിൽ വന്ന ആള് അവിടെ നിർത്തി ഒരു നോട്ടന്ന ഞാനാട ഉപയോഗിക്കേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് വളച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടീനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നോടൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം ഏ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രമേശ് ചേട്ടാ മുമ്പിൽ പട്ടി അപ്പുറത്തെ കാട്ടിലേടിയ കയറി പോയി ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ സംഭവം ഏറ്റവും ബേക്കിൽ സംഭവിച്ചേക്ക് അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാല് വരി വരിയായിട്ട് വരികയാണല്ലോ സംഘം ചേർന്ന് വരിക അപ്പൊ ആണ് മുമ്പിലത്തെ ആള് ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പ ഈ ഇന്ന നോക്കിയ ആള് ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ
മുതലല്ലേ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം മുതലാളിൻ്റെതായ കുറെ ഇനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു കൊതുകിൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു പോയി മിമിക്രിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറെ സാമാന്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കഥകളുടെ ഡീറ്റെയിലിങ് കുറച്ച് കൂടി പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഫണ്ട് ഇല്ലതാനും ഡീറ്റെയിലിങ് കൂടുകയും ചെയ്യുക ആ ജോഗ്രഫിക്കലി ആ സ്ഥലം ഏതാണ് എവിടാണ് എത്രയാണ് ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തിനിടയിൽ ആ സ്ഥല പേരുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണേലും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന കഥകളാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ മേജർ കഥയിലെ മേജർ കണ്ടന്റുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന അത്രയും തന്നെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നി വേറെ മതിലാലിൻ്റെതായ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പട്ടിയുടെ കഥകളും ആ പട്ടിയുടെ വരവൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു ഗംഭീരമായി നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ കാര്യം എനിക്ക് ഈ ശൈലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം ഞാൻ ഈ സിറാജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും കണ്ടതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കണ്ടതാണെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിരിക്കും ഈ ഈ ശൈലി നിങ്ങളുടെ കൊയിലാണ്ടിക്കാരുടെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ രസകരമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മാനറിസം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും കാര്യം ചില മൃഗത്തിൻ്റെ മാനറിസം ഞാൻ കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്ണു ദത്ത് 94 points Mathilal Koylandi 86 points are scored in the score. Congrats! Fans of Monet Time Season 3 of Vijay Gale Kathiri Kinnna Sammaan Engal Ivey Okki Aad Onnam Sammaan Em Eri Lekshim Duba E Sammaan Em Sponsor Chethiri Kinnna Pratheka Parimbari Ayurveda Chikal Se Maai Eldo Vaidhiya Sen Pools Ayurveda Inni Allergy Um Asma Um Oru Maara Rokam Alla Rendam Sammaan Em അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ മൂന്നാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം സീസൺ ത്രീയുടെ മറ്റൊരു രസകരമായ എപ്പിസോഡിലൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്